Comunidad futbolera, ¿qué tal? Muy buen día a todas y todos. Nuestras amigas, nuestros amigos de EAH, estamos al horno. Por fin compartimos un en vivo. Hoy pudimos llegar a la práctica, hoy práctica cerrada, así que obviamente no, no pudimos prender el lente, no pudimos poner león. Pero, 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 mucha información. Eh, ojalá que no le esté molestando a Oscar, que lo estemos grabando para, para todo Chile y el mundo. Oscar, el pana CDA, como, como a él le gusta que le digan, o como le dicen aquí en el plantel. Y bueno, les podemos mostrar cómo está la cancha. Eh, realmente, pese al trabajo que se hizo hoy, la cancha está en muy, muy buen estado. Saludos, Christopher Mauricio, ¿qué tal? Buen día. Y mientras se va sumando gente, le acabamos, le acab, le, yo les cuento que acabamos de hacerle un mano a mano a Pablo Magaláez, estaremos compartiéndolo durante el día por nuestras plataformas. Y hay, hay una información, hay algo que pudimos confirmar hoy. No, no sé si lamentablemente eh, no pudimos confirmar antes, pero, pero eh, siempre hay un hermetismo en, en cuanto a esta información médica que, que siempre... Eh, a nosotros por ahí nos hace un poco difícil el, el trabajo investigativo, sobre todo cuando se trata de jugadores que, que son importantes. Y en este caso estoy hablando de Rodrigo Tuco Contreras, que lamentablemente confirmamos que, que su lesión es un desgarro, así que no, no va a poder estar eh, para esta fecha tan importante del Puma frente a Calera. Y lo otro que, que pone en duda también quizás para, las, para la semana siguiente eh, el enfrentamiento, o su presencia, digo, en el enfrentamiento frente a Huachipato. Por ahí la única baja que tiene que tiene Mr. Amel y su cuerpo técnico, la verdad eh, el equipo está total, o sea, no lo digo negativamente cuando quizás por ahí sabemos que, que Tuco Contreras se pierde el partido, pero eh, hay jugadores, hay otros, hay otros elementos que tiene Mr. Ameli para, para poder sacar a flote este, este objetivo que es superar a Calera alzado y meterse de lleno en el top 3 del campeonato y por ahí si hay algún enredo de puntos y hablo de Universidad de Concepción podemos amanecer el día lunes como segundos estamos hablando obviamente soñando con los tres puntos pero, pero el equipo se ve muy bien el equipo hoy en la mañana dentro de lo que pudimos ver en la práctica de fútbol, están muy muy unidos, están muy muy compenetrados en esta cosa de equipo, que por ahí, no sé si ustedes lo han sentido jugando con los amigos, jugando en alguna liga, jugando en algún club, pero, pero cuando uno llega a un lugar y sabe que, que están los amigos hermanos, que está la familia, eh, cambia la cosa, y por ahí los equipos que por ahí no tienen tantas estrellas dentro de su plantilla, cuando se hacen realmente equipos, bueno, por mencionar alguno, a mí ustedes saben que siempre me gusta tirar ejemplos. Eh, me acuerdo mucho del Leicester de, de Inglaterra, campeón hace dos temporadas. Por ahí nadie lo tenía, por ahí tenía buenos jugadores. Empezaron a ganar partidos, le empezaron a ganar a los grandes. Y, y salieron campeones. Bueno, falta mucho, faltan 33 puntos considerando los tres que se juegan el sábado. Pero nosotros hablamos en base a lo que vemos, a lo que podemos observar. Y para ustedes, obviamente, confirmarles la, la noticia, la información de que Rodrigo Tuco Contreras está desgarrado y se pierde el partido del sábado. Eh, por ahí les puedo contar que Eduard Bello hoy no hizo fútbol tampoco, pero Eduard va a llegar para el sábado, lo están cuidando, está entre algodones, solamente por precaución porque tiene una molestia en su cuádriceps derecho, estaba una sobrecarga muscular, que por suerte no pasó a mayores, y solamente está con precaución haciendo trabajo kinésico y regenerativo. Si ustedes me preguntan que me la juegue por un once titular el sábado, no tengo ningún problema, estamos en condiciones de hacerlo, pero... Pero por ahora la información es esa. Rodrigo Tuco Contreras se pierde el partido y por ahí se abre una nueva opción. Por ahí hablando de, de conjeturas, ¿qué les puedo contar? Eh, no, 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 no quiero decirle el once titular que creo yo. Todavía durante el día por ahí podemos pimponear. Recuerden 
Seguimos con nuestro concurso, estamos regalando cinco, digo, cuatro galerías para, para, para el sábado. Nuestro concurso, las bases, el afiche promocional, lo, lo pueden encontrar en nuestro Twitter, arroba Ealorno Radio, y en nuestra cuenta de Instagram, aquí mismo, en nuestras historias. Por si alguno de ustedes se le olvidó participar o se le pasó, por ahí le da un poco de timidez y está un poco cohibido, no tengan problema, hoy... Hasta las 6 de la tarde estaremos recibiendo eh, solicitudes de participantes. Lo único que tienen que hacer, más allá de si tienen o no una entrada, más allá de si tienen una foto de recuerdo, eh, díganos que quieren participar, obviamente con las ganas de venir al estadio. Por ahí si vienen a otra parte del estadio, a Pacífico, a Andes, eh, no hay ningún problema. Nosotros realmente nos gustaría regalar mil entradas, nos gustaría regalar 10.000 entradas, pero, pero por ahora son solo cuatro galerías norte y esperemos que que la gente que participe y la gente que sea la ganadora de las entradas, para mí todos son ganadores, pero, pero ya llegaron más de cuatro solicitudes, así que entramos a este concurso, a este, a este sorteo. Voy a saludar, bueno, Christopher, Alexandra Intapuma, Patles y Home, Andrés Seba, RGZ-ABRH.M, ER-Ledesma, Horus, HR, Franchi, Tomás, Claudio y Masi Gómez. Ahí está nuestro amigo Pana CDA, Oscar, siempre muy, muy caballero, siempre muy atento con la prensa y sobre todo con la gente que le estamos haciendo en vivo siempre el aguante al Puma. Nosotros ya vamos a hacer trabajo de, de camarines, la, la zona mixta aquí del pasillo, tenemos mano a mano con Pablo Magaláez, un, interesante, un interesantísimo mano a mano con, con Pablo, eh, que va a ser titular el sábado, no tengan duda, y... Y veremos si hay algún otro jugador. Tengo muchas ganas de, de hablar con, con, el, con el kinesiólogo, con el preparador físico también, a ver cómo están algunos jugadores. Pero dentro de todo esto lo que les podemos informar en vivo aquí, desde el Calvo y Vascuñán, para todos ustedes, para toda la comunidad futbolera de Chile y el mundo. Me despido solamente por, por minutos. Vuelvo al camarín, vamos a ver si podemos entrevistar a algún otro jugador y volvemos al aire en vivo para llevarles a ustedes toda la información eh, del Puma. Y con, bueno, con, con el detalle del concurso, seguimos promocionando el concurso, pero ustedes ya saben dónde encontrar las bases para, para participar. Volvemos en minutos solamente, Masacre, Duma ya está, se, se está entrenando. Está haciendo fútbol, la semana pasada hizo fútbol, esta semana hizo fútbol y le falta todavía para la convocatoria, pero yo creo que ya está en la última etapa, está, está bien, está súper bien Duma. Nos encontramos en minutos. Chao, chao.